Cut. Ciao a tutti appassionati di anime e manga, sono Ale, come sempre il video seguimi qui su YouTube, su Instagram, su Twitch e anche nel mio gruppo Telegram per restare sempre aggiornati. Tutti i link come sempre li trovate qui sotto in descrizione. Oggi andrò a fare cosa ne penso di Blue Lock, editor Planet Manga, prezzo 7 euro. Allora, faccio questo video perché l'avevo stoppato questo manga dopo i primi due volumi. Per chi mi segue sa, visto che è uno spoco a tema calcio... Eh, per me il calcio è un gioco di squadra e all'inizio era un parecchio centrato solo sull'individualità e sull'egoismo comunque poi spie spiegherò meglio e ho ripreso perché mi hanno detto poi eh, che non sarà incentrato solo su quello ma anche sul gioco di squadra eh, poi vedendo che comunque quest'anno grosse novità che seguo non ce ne sono non sono uscite chissà che ho deciso che okay, allora riprendiamo Blue Lock e quindi eccomi qua che ho ripreso Blue Lock e ci faccio un nuovo video a riguardo proprio perché sono arrivato a pari almeno col dodicesimo volume abbiamo questo Yuichi questo che è il protagonista l'attore principale che ha sempre giocato a calcio sempre piaciuto giocare a calcio ma diciamo che non era una cima è un attaccante quando a un certo punto il governo giapponese attraverso Ego, un personaggio che si chiama Ego, decide di creare l'attaccante migliore di sempre, migliore e più forte del mondo per far vincere il mondiale al Giappone. Eh, ovviamente non stiamo parlando di Oliver Hutton, eh, no, e quindi vengono diramati diversi inviti a diversi attaccanti giovanili, giovani, eh, perché sono tutti tra i 15, 16, 17 anni, e arriva appunto a questo Ichi che viene imitato in questa struttura che si chiama Blue Lock, questa struttura che è più quasi un survival game, cioè nel senso che vengono divisi a blocchi, in 5 blocchi perché a forma di un pentagono, con diversi altri giocatori e dovranno sopravvivere, o meglio, Ego gli dirà che eh, potrà andare avanti solo chi è egoista, perché l'attaccante deve essere egoista, quindi chi fa più gol, chi si ris chi risulta più forte però sono tutti attaccanti e per passare il turno si dovranno fare diverse sfide prima individuali per cercare di capire chi è il migliore e a mo' su Vava Game chi perde se ne torna a casa ovviamente non muore se ne torna a casa quindi qua viene molto incentivata la rivalità, l'egoismo e soprattutto il talento cercare di tirare fuori il talento se uno ce l'ha ovviamente poi vengono le varie prove, cioè formate squadre da 11, però sono tutti attaccanti, quindi alcun... gli toccherà fare a qualcuno il portiere, a qualcuno il difensore, a qualcuno il centrocampista, quindi nasceranno i primi litigi, i primi diverbi, però via via con le varie prove il legame si cementifica, si solidifica, tra, soprattutto tra il protagonista e alcuni personaggi, e, eh, però per altre prove invece troveranno essere rivali quindi saranno egoisti non ci sarà più spazio per l'amicizia eh, ci sarà spazio solo per la verità e la capacità e il nostro protagonista rivela di avere il talento di avere la capacità di eh, leggere il campo di avere una visione cinetica eh, straordinaria come se fosse uno spettatore esterno e di eh, capacità di proprio di padroneggiare tutto lo spazio anche con la coda dell'occhio capire dove la palla andrà dove andranno gli avversari dove andranno i propri compagni di squadra ma anche la capacità di adattamento cioè di adattarsi a ogni situazione ad ogni avversario imparare anche dalle sconfitte imparare dall'avversario come dice nel manga divorare gli avversari per superarli e acquisire magari le, le capacità di quello imparare qualcosa eh, e quindi mano a mano tutti i protagonisti tireranno fuori quel qualcosa in più con la capacità innata che hanno che ognuno ha la sua capacità ognuno ha il suo talento nessuno ha il talento uguale all'altro ma così anche in realtà ogni calciatore ha la sua peculiarità e deve essere in grado di valorizzarla al meglio perché non c'è una capacità eh, più forte in assoluto delle altre bisogna essere in grado e capaci di sfruttarla anche in qualsiasi tipo di occasione, con velocità di ragionamento, di pensiero, oltre ovviamente alle doti fisiche, perché eh, c'entrano anche quelle nel calcio, quindi dovranno comunque aumentare le proprie doti fisiche. 
anche se il protagonista non è così ehm, sviluppato fisicamente, non è così alto, non è così atletico, non è così veloce, non è così forte, non è così strutturato, quello che lo differenzia, che lo aiuta, è la testa, la sua velocità di ragionamento e la sua visione. E in base, dopo vari scontri, ogni avversario da, qual, da quello, come ho già accennato, impara, eh, implementa dentro il suo sistema eh, cerebrale diversi schemi d'attacco, diversi schemi di gioco e ogni partita eh, vediamo un'evoluzione sia sua ma anche degli altri, sia amici che, di, che rivali. E grazie a questa rivalità, a questa crescita, tutti diventano più forti e fanno diventare più forti gli altri. E quindi il Giappone riuscirà a vincere il mondiale? Lo scopriremo solo vivendo. Eh, però i disegni sono pazzeschi. E questo è più volume perché non volevo fare spoiler. I disegni sono pazzeschi. Eh, soprattutto ci sono delle tavole molto più avanti che sono davvero pazzesche quando si scontrano. Uh, e devo dire che è super apprezzato come disegni assolutamente uh, fantastici anche come vengono disegnati i movimenti uh, lo spirito per aver fatto figurare lo spirito viene disegnato lo spirito quindi capisci riesci a capire attraverso i disegni fa capire quando uno uh, tira fuori le palle o gli è arrivato un guizzo, un lampo di genio per capire come fare a vincere o a superare quell'avversario e soprattutto ma qua è tanto la voglia eh, se tu hai voglia di migliorare, diventare un fenomeno del campione hai qualcosa in più rispetto a un altro per diventare un campione non basta il solo talento ma devi avere la voglia, l'impegno e eh, impegnarti davvero tanto e anche gli altri personaggi sono caratterizzati comunque molto bene e ognuno per appunto la sua peculiarità eh, e si chiama questo protagonista che eh, da un semplice comunque visto che è entrato in gradatoria come ultimo quando è entrato a block era l'ultimo eh, con il livello di forza e piano piano sta scalando le gerarchie tant'è che anche gli avversari incominciano, non dico avere timore, ma a rispettarlo, a rispettare i suoi doti, il suo talento, anche se alcuni lo considerano ancora come una schiappa, non ancora al loro livello. E... Ma è incuriosito perché comunque a un certo punto non è solo eh, egoismo, cioè, ma inizia, si è visto anche un po' di gioco di squadra, però l'egoismo comunque... Si chiama Ego, quello che ha creato la struttura che vuole far diventare i campioni, quindi è comunque la base dell'attaccante, cioè per segnare l'attaccante deve essere egoista e non passare la palla sempre ogni 10 minuti. C'è il momento che si può fare per scartare la difesa, però il vero attaccante ha quei momenti di egoismo e cinismo che eh, lo rendono un campione a differenza di quelli mediocri. Eh, e quindi lo continuo anche proprio perché comunque mi ha preso ecco dopo leggerlo mi ha preso davvero e soprattutto perché comunque quest'anno grosse novità da seguire non ce ne sono ecco eh, quelle che aspetto ancora più con sono quelle dell'anno scorso di due anni fa di uscite mm, di quest'anno ce n'è davvero gran poca secondo me io vi ringrazio se il video vi è piaciuto mi raccomando iscrivetevi al canale lasciate like noi ci vediamo ai prossimi video